Hello mga kasamang birders! Malimit mangyari, lalo na sa mga newbie or beginner sa birding, yung mapalampas ang isang lifer or bagong kitang ibon sa pag-aakala na nakunan o nakita na niya ito dati. Ngayon, para makatulong makaiwas dito, ang ginawa namin dito ay isang quick guide para ma-identify ang magkakamukhang ibon dito sa Pilipinas. Ang ideya ay makafocus agad tayo sa dapat tingnan sa unang mga segundo ng sighting. Paalala lang, ang mga photos dito ay kuha sa Mindanao. Tandaan na pwedeng may kaibahan ito ng konti sa mga subspecies sa ibang lugar ng Pilipinas. Pink Neck Green Pigeon at Philippine Green Pigeon Madaling ma-identify ang babae na pink neck green pigeon at Philippine green pigeon sa kulay ng mata. Tandaan lang na asul ang mata ng Philippine green pigeon. Philippine leaf warbler at Negros leaf warbler Klaro ang pagkadilaw ng katawan ng Negros leaf warbler. May black na eye stripe at may puti sa dulo ng pinakalabas na pakpak ng buntot niya. Ang Philippine Leaf Warbler naman, maputi ang katawan na may light na yellow sa gitna, may dilaw na wing bar, at yellow-green na eye ring na putol sa bandang likuran ng mata. Blue-tailed Bee Eater at Blue-throated Bee Eater Minsan, malilito ka dito dahil sa tama ng ilaw. Tandaan na lang na pula ang ulo ng blue-throated bee eater. Large-billed crow at ang Asian crow Ang lalaki na Asian crow ay madalas mapagkamali ang uwak or large-billed crow dahil pareho silang itim at malaki-laki ang sukat. Pero ang Asian crow, medyo blue-green ang tuka at pula ang mata. Samantalang itim naman ang mata at tuka ng uwak or large-billed crow. Yellow Wagtail at Gray Wagtail Ang pinakaunang food talaga sa dalawang ito ay habitat. Ang Yellow Wagtail, kalimitan na sa mga palayan, open field, o kaya naman sa malalaking tubigan. Ang gray wagtail naman ay makikita sa mga kahoyan, lalo na sa may mga ilog o basa ng lugar sa loob nito. Matindi ang pagkadilaw ng bandang putan ng gray wagtail at parang solid na gray ang kulay ng likod niya. Right Hornbill at Rufus Hornbill Parehas na pula ang tuka nila, kaya minsan nagbabalik na ng ID sa buntot ng ating focus. Ang right hornbill, maputi-puti ang buntot na may itim sa dulo o terminal band. Ang rufous hornbill, solid na buff o light brown ang buntot. Marami pa silang kaibahan, pero sa field, ito ang pinakamadaling quick ID guide sa aming karanasan. Zitting cysticola at golden-headed cysticola. Kapag walang streak sa ulo, tiyak na ito ay golden-headed cysticola. Pero tandaan din na may mga golden-headed cysticola na mayroong streak sa ulo. Tigyan ng focus ang dulo ng buntot at katawan. Ang zitting cysticola ay may puti sa dulo ng buntot. Ang golden-headed cysticola naman ay may kulay na pagkasin naman ang katawan. Eurasian curlew at Far Eastern Curlew. Kaho natin silang tinatawag na balangkawitan at magkamukha talaga. Mag-focus tayo pagbahagyang nakatalikod sa atin ng ibon sa putan. Streaked at dark ang bandang putan ng Far Eastern Curlew. Pinakamadali ma-ID habang lumilipad. Maputi ang ilalim ng pakpak ng Eurasian Curlew. Samantalang ang Far Eastern Curlew, dark at heavily barred, o maraming guhit-guhit na makikita sa ilalim ng pakpak nito. Lina Sunbird 
at metallic winged sunbird. May orange ni strip sa gitna ng dibdib ang Linus sunbird. May orange din ito sa pectoral tufts, pero makikita pag pumapagaspas lang kaya mahirap gamitin pang initial ID. Ang metallic winged sunbird naman ay may blush green na patch sa balikat. Babae na Linus sunbird at Apo sunbird. Siguro una niyong masasabi ay, ang Apo sunbird nasa Mount Apo at Mount Matutum at Parker, kung saan ang tawag sa kanya sa huling dalawang bundok ay Tiboli sunbird. Ang Linus sunbird naman ay dito sa bandang east sa Mount Kampalili to Mount Maya Range. Tama yun, pero sa mga Mindanao birders, hindi kalayuan itong habitat nila, kaya lagi namin tinatandaan ang kaibahan sa dalawa. Ang pinakamadaling ID difference nila ay ang lalamunan kung saan ng Apo sunbird ay may white stripe na wala sa Linus sunbird. Sana po ay nakatulong sa inyo ang maliit na presentation na ito. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, at i-ring ang notification bell para mas madaling na rin malaman ang paglabas ng part 2. See you!